नमस्कार दोस्तों बाग में कई तरह के फूल होते हैं अलग अलग रंग अलग अलग खुशबू उनकी होती है फिर भी हर फूल का एक अपना अलग ही अंदाज होता है अलग ही खूबसूरती होती है है ना वैसे ही हर राग का एक अनोखा अंदाज होता है आइए इस शास्त्र की जानकारी हासिल करते हैं राग पुरिया और मार्गदर्शिका है ख्यातनाम गायिका मंजूषा पाटिल नमस्कार मंजूषा जी राग पुरिया के आरोह और अवरोह वो क्या है मंजूषा जी जब इस कार्यक्रम के दौर में हमने पहले मारवा राग से मार्गदर्शन तज्ञों से मार्गदर्शन लिया था तब उन्होंने इन्हीं सुरों का जिक्र किया था तो पुरिया और मारवा इसमें फर्क क्या है जरूर अच्छा फर्क है क्या है मारवा राग में ऋषभ पर न्यास होता है अच्छा जैसे मैं दिखाती हूँ आपको रे रे ऋषभ से षर्ज पर उतर आना ये इसकी ज्यादा विशेषता मानी जाती है मारवा की और आगे बढ़ते हुए नीरे ऐसा मारवा दिखाया जाता है अच्छा अच्छा और पुरिया में ऐसा है पुरिया ज्यादातर पूर्वांग प्रधान राग है और इसकी रस निष्पत्ति जो होती है वो श्रृंगार रस की होती है अच्छा और ज्यादातर ये म नी संगति म म से निषाद पर आना नी से मध्यम पर जाना ऐसे ज्यादातर इसमें गाया जाता है जिससे पुरिया अच्छी तरह दिखाई देता है जैसे मानी जैसे निषाद पर न्यास है रे नी जी रे जी ऐसा पुरिया गाया जाता है अच्छा अच्छा और कौन से राग है जो पुरिया और मारवा हाँ और एक राग है सोहनी नाम का अच्छा जिसमें सोहनी वो उत्तरांग प्रधान राग है वो ऊपर ही गाया जाता है ज्यादातर अच्छा जैसे आरोह आरो अवरोह एक ही है तीन ही रागों के फिर भी ये अलग अलग तरह से जो चलन बैठता है ना वो चलन से ये तीन ही राग अलग से दिखाई दे दिखाई देते हैं देते हैं जी जी पुरिया राग जो है वो कौन से समय गाया जाता है पुरिया राग ज्यादातर 
मारवा के बाद यानी अच्छा। सायंकाल में सात से दस बजे तक अच्छी तरह से गाया जाता है अच्छा इतने सारे लक्षण आपने इस राग के बताए हैं हमें इन्हें और थोड़ा विषय करें हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक ताल की एक बंदिश बहुत पुरानी है परंपरागत मानी जाती है वो सुनाने का प्रयत्न करती हूँ
एक शंका दिमाग में आ रही है ये सुनकर और ख़ास तौर पर आपने जो तीन रागों के चलन बताए शायद ये वजह है कि हमारे सुगम संगीतकारों ने अच्छा। पूरिया का उतना प्रयोग नहीं किया है जितना कि हम हम आ, सोचने के करना चाहिए था अब आपसे सुन के यूँ लग रहा है कि इतना खूबसूरत राग है तो इत, इसका इतना कम उपयोग क्यों किया है हाँ। शायद ये दूसरे रागों का जो उसमें प्रतिबिंब आता है हाँ। बीच बीच में हाँ। इससे लोग घबराते हुए शायद <laughs> फिर भी ये एक, आ, अपने श्रोताओं के लिए एक, एक दो गाने याद आ रहे हैं जैसे ये गाना है फिल्म ट्रक ड्राइवर अच्छा फिल्म बनी थी अच्छा सड़सठ अड़सठ में शायद आई थी अच्छा। सोनी कोमी ने इसका संगीत दिया था ये दीदी लता जी ने गाया हुआ गाना है अच्छा इसमें थोड़ी सी पुरिया की झलक दिखाई देती होगी या फिर ये एक गाना है नौशद साहब ने दिया था अच्छा ये भी दीदी ने गाया है और उनके साथ कोरस भी है शायद अच्छा इसमें तो पहली लाइन को छोड़े पहली लाइन में पूरी आता है थोड़ा सा लेकिन दूसरी लाइन तो सीधी मारवा पे जाती है इसमें मिलावट है मरवा की लेकिन इसका जो मुखड़ा है पायलिया इसमें थोड़ा सा सुनने वालों को आभास मिल सकता है इसलिए ये तो मानना ही पड़ेगा कि सुगम संगीत हमें बहुत पसंद है और उसका आनंद जितना भी उठाए वो कम ही है फिर ये भी मानना पड़ेगा कि शास्त्रीय संगीत के स्वर कालजयी है फिर से आ जाते हैं शास्त्रीय संगीत के दौर में मंजूषा जी समय की पाबंदी है इसीलिए हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है आप यहाँ आई और राग पुरिया पर हमें जो मार्गदर्शन दिया इसीलिए तह दिल से शुक्रगुजार हैं धन्यवाद और इस कार्यक्रम के समापन के लिए आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे पुरिया की एक द्रुत बंदिश है तीन ताल में है बहुत ही पुरानी है अच्छा वो सुनाती हूँ आपको जी जरूर झना झना 